ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பி ரிசல்ட் ரிசல்ட் வந்து கூடிய சீக்கில் வந்துடும் அதுக்கான வந்து நம்ம ஃபிசிக்கல் எப்படிலாம் நடக்கும் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அதுக்கான என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து யாரும் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டாங்க கண்டிப்பாக வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் நான் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கிற டீடெயில்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த வீடியோ வந்து மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் வந்து கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க எக்ஸாம் டீடெயில் எல்லாமே வந்து இந்த வீடியோவில் வரும் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஎன் யூஎஸ் சார்பில் வந்து எக்ஸாம் வந்து நடந்து முடிஞ்சிச்சு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸாமினேஷன் மார்க் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எயிட்டி மார்க்குக்கு வந்து எக்ஸாம் நடந்து அதுக்கான எந்தெந்த கேண்டிடேட் எவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசல்ட் விட்டாங்க இப்போ என்னென்னா எந்த கம்யூனிட்டிக்கு எவ்வளோ கட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மட்டும் தான் வீட்டில் கூடிய சீக்கிரத்தில் அப்படின்னா அது ஜூலை ஃபஸ்ட் வீக்குள்ள மேக்ஸிமம் ஜூலை பத்து டேட்டுக்குள்ளே வந்துடும் அது எப்படி எடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ வந்து ஒன் எஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க இப்போ வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் வேகன்சி அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து ஒன் எஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பதாயிரம் பேர் கூப்பிடுவாங்க முப்பதாயிரம் பேர் கூப்பிடுவாங்க அதாவது வந்து இதுக்கு வந்து ஹைட் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிசி எம்பிசி வந்து நூற்றி எழுபது இருக்கணும் எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து நூற்றி அறுபத்தி ஏழு இருந்தால் போதும் அதாவது வந்து பார்த்தீங்க இதுதான் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இருக்கிறத நீங்கள் வந்து தெரியாதவங்க கூட இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்துட்டு யூஎஸ் ஆர்பிஎஸ்டியில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆண்களுக்கு வந்து அதாவது வந்து ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து செவன் மினிட்ஸில் வந்து முடிக்கணும் அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிலே வந்து திருநங்கை அதாவது மூன்று ரவுண்ட் பாலினத்தில் இருக்காங்கள அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூறு மீட்டர் அதுக்கு எவ்வளோ செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு நிமிஷம் முப்பது செகண்டில் வந்து போனோம் அதை வந்து ராணுவ வீரர் இருக்காங்கல்ல அதாவது எக்ஸர்விஸ்மேன் அவங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் தான் ஒன்றும் அவங்களுக்கும் வந்து எட்டு நிமிஷம் தான் டைம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கயிறு ஏறுறது இது எல்லாமே வந்து இதில் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கயிறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அஞ்சு மீட்டர் நீளம் இருக்கும் அந்த கயிறு நீங்கள் ஃபுல்லாக ஏறிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து டபுள் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹை ஜம்ப் இருக்குது வந்து லாங் ஜம்ப் இருக்குது அதுக்கப்புறமா ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் எதுனா ஒன்று சூஸ் பண்ணால் போதும் ரெண்டுமே எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மீட்டர் வந்து பதினஞ்சு செகண்டில் போகணும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா எண்பது செகண்ட் போகணும் இதுதான் வந்து அதாவது வந்து இதுதான் அந்த செகண்ட் ரவுண்டில் நடக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து கயிறு ஏறுறது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாகவே வந்து அஞ்சு மீட்டருமே ஏறணும் அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதை வந்து நீங்கள் சிங்கிள் ஸ்டாரும் வாங்கலாம் முடியாதவங்க அப்படியும் பண்ணிக்கலாம் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இந்த ப்ரொசீஜர் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கட் ஆஃப் விட்டுருவாங்க கட் ஆஃப் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஜூலை மாதம் கட் ஆஃப் வந்து ஃபைனல் கட் ஆஃப்னா இந்த இந்த கேஸ்ட் அப்போ பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டிக்கு இந்த கட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நாற்பத்தஞ்சி மார்க் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் கட் ஆஃப் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் கண்டிப்பாக சொல்லவே முடியாது ஏன்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்கல் ஃபுல்லாகவே பதினஞ்சு மார்க் எடுத்தாலுமே வந்து நீங்கள் நாற்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் பதினஞ்சு அறுபது மார்க் தான் ஆகுது உங்களுக்கு கிடைக்கும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்து வேக்கன் கம்மி கம்யூனிட்டி வைஸ் வேக்கன் கம்மி அதனால கொஞ்சம் மார்க் கொஞ்சம் நல்லா எடுத்துக்கொள்ளு இந்த வாட்டி வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது வந்து இது எது இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அட்மிட் கார்டு அது ஃபிசிக்கலுக்கு அட்மிட் கார்டு வந்துருச்சு கட் ஆஃப் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் அதில் கட் ஆஃப்ல வந்து ஃபிசிக்கலுக்கு செலக்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ ரிச ரிசல்ட் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு பதினஞ்சு நாள் டைம் கொடுப்பாங்க அந்த பதினஞ்சு நாளுக்கு அப்புறமா தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் டேட் வந்து உங்கள் அட்மிட் கார்டில் வந்துடும் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கின்னு நீங்கள் வந்து எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் எதுங்களோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் நடக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து திருவள்ளூர் சென்னை டிஸ்ட்ரிக்ட் மட்டும் வந்து சேமா பண்ணுவாங்க திருவள்ளூர் வந்து காஞ்சிபுரத்துலேயும் அப்படி பண்ணுவாங்க ஏன்னா சின்ன டிஸ்ட்ரிக் அப்படின்றதுனால நீங்கள்
அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எவ்வளோ சீக்கிரமாக நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த லைனில் நின்று நீங்கள் உள்ளே போக முடியுமா அந்த லைன் பிரகாரம் உள்ளே போய் நீங்கள் உட்காந்துட்டீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்கள் அட்மிட் கார்டை பார்த்து உங்கள் கூப்பிட்டு உங்களுடைய ஒரு சைன் போட சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்கள் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ம் இது பண்ணுவாங்க அதை வந்து அவங்களே பார்த்துப்பாங்க பார்த்துட்டு ஒரு டென் டென் கேண்டிடேட்ஸாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உக்கார வைப்பாங்க உக்கார வச்சுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் கவுண்டர் இருக்கும் அதாவது ஹைட்டு செஸ்ட்டு மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது வந்து நீங்கள் அந்த செக்கிங் முடிஞ்சோடனே நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஹைட் மெஷர் பண்ணுவாங்க ஹைட் மெஷர் பண்ணி முடித்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்படியே பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செஸ்ட்டு மெஷர் பண்ணுவாங்க ரெண்டுமே வந்து ரெக்கார்டிங்கில் இருக்கும் நீங்கள் வந்து எப்படி சொல்கிறது கொஞ்சம் மேக்ஸிமம் வந்து இதில் வந்து எந்த லிபரிட்டியும் அவ்வளோ லிபரலாக நடக்காது மேக்ஸிமம் டஃப்பாக தான் இருக்கும் இந்த டைம் வந்து அதனால ஏன்னா வீடியோ கவரேஜ் ஃபுல்லாகவே எல்லா வாட்டி நடந்திருக்கு அதனால் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் தான் அதனால் வந்து நீங்கள் அதுக்கேற்ற உங்கள் உடல் வந்து தயார் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஹைட்டு மெஷர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் செஸ்ட்டு மெஷர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போயிடுவீங்க அப்படி இல்லை எனக்கு வந்து நான் ஹைட்டு வரல செஸ்ட் வரல நீங்கள் ரீ அப்பீல் பண்ணலாம் அதாவது வந்து ரீ அப்பீல் வந்து ஒரு சான்ஸ் இருக்குது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் அதுக்குன்னு வந்து தனியாக ஒரு இடம் இருக்கும் அங்கே போய்ட்டு நீங்கள் வந்து ரீ அப்பீல் பண்ணிங்கன்னா அங்கே அவங்களும் மெஷர் பண்ணுவாங்க அங்கே மெஷர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வரலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரிஜெக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அப்பே ரிஜெக்ட் பண்ணி நீங்கள் அப்பே சீல் பண்ணி வெளியே உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிருவாங்க வெயிட் பண்ண வைக்கிறது அதெல்லாம் பண்ணவே மாட்டாங்க அதுக்கு அடுத்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ வந்து செ ஹைட்டு செஸ்ட்டு மெஷர்மெண்ட் முடிஞ்சு நீங்கள் பாஸ் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா வந்து என்ன கூப்பிடுவாங்கன்னா அவங்க வெயிட் பண்ண சொல்லி அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் அது வந்து நீங்கள் நாலு ரவுண்டு போகணும் அந்த ரவுண்டு வந்து அதை வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கும் நீங்கள் தயாராகிடுங்க இப்போ தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாலு ரவுண்டு ஓடணும் நாலு ரவுண்டு முடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் இப்போ இன்றைக்கி நீங்கள் ஃபஸ்ட் நாள் உங்களுக்கு போகும்போது எந்த ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்டில் எதுவுமே எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க கண்டிப்பாக மிஸ் ஆகிடும் யாருமே எடுத்துகிட்டு போக தேவையில்லை அவங்க வந்து செகண்ட் ரவுண்டில் அப்புறமா தான் சொல்லுவாங்க நீங்கள் இதோ அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் ஓடி நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அன்றைக்கி என்ன பண்ணுவாங்க உங்கள் ஆல் டிக்கெட் உங்கள் ஃபார்ம் எல்லாத்தையும் வந்து சீல் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து சைன் பண்ணி அந் அன்றைக்கே வந்து ஒரு சீல் பண்ணிவிடுவாங்க என்றைக்கி உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நாளும் அடுத்த அது அடுத்த நாள் நடக்கிறது வந்து ஒன் வீக் டைம் கொடுப்பாங்க அதாவது வந்து இது மட்டும் நடக்கும் ஹைட்டு செஸ்ட்டு மெஷர்மெண்ட்டு ப்ளஸ் ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் இது மட்டும் தான் நடக்கும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஒன் வீக் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு கூப்பிட்றாங்கன்னா அதுக்கப்புறமா வந்து கயிறு ஏறுறது அதாவது வந்து கயிறு ஏறு நீங்கள் டபுள் ஸ்டார் எடுக்கணும் எடுக்கலாம் இல்லை ஒன் ஸ்டார் நீங்கள் அதில் ஒரு ஸ்டா ஒன் ஸ்டார் எடுத்தாலும் வேண்டி தான் இல்லை டபுள் ஸ்டார் அடித்தாலும் நீங்கள் எலிஜிபிள் தான் அதை முடித்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இருக்குது அப்புறம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இருக்குது அதை சூஸ் பண்ணணும் எதனா ஒன்று சூஸ் பண்ணால் போதும் அதே மாதிரி தான் லாங் ஜம்ப் இல்லை லாங் ஜம்ப் இல்லை ஹை ஜம்ப் எதனா ஒன்று சூஸ் பண்ணால் போதும் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து லாங் ஜம்ப் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு சான்ஸ் கொடுப்பாங்க நீங்கள் அந்த ரெண்டு சான்ஸில் வந்து எது பெஸ்ட்டாக நீங்கள் லாங்காக நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஸ்கோர் அந்த ஸ்கோர் மார்க்கே நீங்கள் எடுத்துப்பாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன எடுக்கிறீங்க இவ்வளோ மார்க் வந்து போடுறாங்க எதுவுமே வந்து சொல்லவே மாட்டாங்க நீங்களாக வந்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதான் ஒன் ஸ்டார் எடுத்துமா டபுள் ஸ்டார் எடுத்து நல்லா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதான் இதை வந்து முடிச்சிட்டீங்க நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து முடிஞ்சிடும் முடிஞ்சிட்டு அன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்கல் கம்ப்ளீட்டுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து சீல் பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் ரிசல்ட் வந்துடும் அது வந்து ஒரு டேட் ஒரு மேக்ஸிமம் வந்து ஒன் மந்த் டைம் எடுத்துப்பாங்க டைம் எடுத்துன்னு உங்களுக்கு ரிசல்ட் விட்டுட்டு உங்கள் நம்பர்லாம் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெடிக்கல் கூப்பிடுவாங்க மெடிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப டஃப்பாக தான் நடக்கவே நடக்காது மெடிக்கல் எப்பவுமே ஈஸியாக தான் நடக்கும் அப்படியே உங்களுக்கு மெடிக்கல் நான் ஃபிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து சென்னை அனுப்புவாங்க சென்னையெல்லாம் ஈஸியாக தான் நடக்கும் யாருமே மெ